வணக்கம் நான் தான் உங்கள் ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் நம்ம சேனல் இன்றைக்கி சூப்பராக இந்த பூசணிக்காய் வச்சு ஒரு சூப்பரான ப்ரிப்ரேஷன் பண்ண போகிறோம் அதாவது இந்த பூசணிக்காய் வச்சு பண்ணுற ப்ரிப்ரேஷனோட பேர் என்ன மாத்தங்கா கேரிசரி இந்த ப்ரிப்ரேஷன் கேரளாவில் வந்து எல்லாேருக்கும் ரொம்ப சூப்பரான ப்ரிப்ரேஷன் நார்மலாக வீட்டில் வந்து அவியல் சாப்பிட்ருப்பீங்க இந்த அவியல் ஓலான் காளான் ஏர்சரி இந்த மாதிரி ப்ரிப்ரேஷன் தான் கேரளாவில் எல்லாேருக்கும் பிடிச்ச ப்ரிப்ரேஷன் ஸோ அந்த ஸ்டைலில் இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இந்த மஞ்ச பூசணிக்காய் அப்புறம் வெள்ளக்காராமணி இந்த தேங்காய் இந்த மூணே மூணு இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு ஒரு ஈஸியான ஸ்டைலில் சீக்கிரமாக எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இப்போது இந்த டிஷ்க்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா மாத்தங்காய் அரிசிக்கு தேவையான பொருட்கள் மஞ்ச பூசணிக்காய் கால் கிலோ காராமணி நூறு கிராம் தேங்காய் மூணு பத்தை கருவேப்பிலை தேவையான அளவு சீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தேவையான அளவு காஞ்ச மிளகாய் நாலு நம்பர் பச்சை மிளகாய் ஆறுலேருந்து எட்டு நம்பர் உப்பு தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் சிறிதளவு தேங்காய் எண்ணெய் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் இதுதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இப்போது இந்த ப்ரிப்ரேஷன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் தேங்காவை அரைக்க போகிறோம் ஸோ தேங்காய் வந்து இங்கே வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணுறோம் நீங்கள் காரம் அதிகமாக வேணால் இதில் பச்சை மிளகாய் தான் கொண்டு இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஏங்கன்னா பவுடர் மசாலா நம்ம எதுவும் ஆட் பண்ண போகிறதில்ல வெறும் மஞ்சத்தூள் மட்டும்தான் இதில் ஆட் பண்ணுறோம் இந்த ப்ரிப்ரேஷனுக்கு அதுக்கு பிறகு சீரகம் இந்த மூணு இன்க்ரீடியன்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது மறக்காமல் கரெக்டான அளவில் போட்டு அரைச்சிருங்க இந்த தேங்காய் வந்து சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபைனாக பேஸ்ட் அரைச்சி அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பூசணிக்காய் ஆட் பண்ணுவாங்க அதே வந்து இன்னொரு விதம் குக்கிங் இருக்குது அது என்னென்னா இந்த தேங்காவை வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக குறக்குற அரைச்சிட்டு இந்த பால் மட்டும் எடுத்து ஆட் பண்ணுவாங்க அந்த பால் எடுத்து ஆட் பண்ணாமல் உங்களுக்கு குவான்டி கிடைக்காது ஸோ அதனால் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நல்லா அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பூசணிக்காய் காரணமே போட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கடாயில் தேங்காய் ஆட் பண்ணுறோம் இந்த டிஷ்க்கு தேங்காய் நான் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணணும் வேறு எந்த ஒரு எண்ணெயும் ஆட் பண்ணக்கூடாது இப்போது இந்த தேங்காய் நல்லா கொஞ்சம் லைட்டாக சூடாக இருக்குது இந்த டைமில் சீரகத்தை தாலிப்பாக ஆட் பண்ணுறோம் சரிங்களா சீரகம் போட்ட உடனே டப்பு டப்பும் பொறிஞ்சு வரணும் போட்ட பிறகு ஸ்லோவாக அப்படி பொறிஞ்சு வரக்கூடாது சரிங்களா அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த தேங்காய் நல்ல அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா வரும் இதுக்கு பிறகு இந்த காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கோம் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பேஸ்ட் அரைக்கும் போது பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கோம் இதுலேயும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் வேறு எந்த ஒரு ஸ்பைஸும் எதுவுமே இல்லை இப்போ பச்சை கருவேப்பிலை இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு டேரெக்டாக இந்த தாலிப் நல்லா பொறிஞ்சு வந்த பிறகு இந்த மஞ்சத்தூள் இதில் ஆட் பண்ணுறோம் இந்த மஞ்சத்தூள் போட்ட உடனே தண்ணி ஆட் பண்ணோம் எதுக்காக இந்த தண்ணி ஆட் பண்ணுங்கன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா கலர் வரும் லைட் எல்லோஸ் கலர் வரும் அதனால் தண்ணி இந்த ஆயிலில் ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ண பிறகு கரெக்டாக அந்த கலர் வந்துடும் அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து இந்த தாலிப்பில் கொஞ்சம் லைட்டாக மஞ்சத்தூள் போட்டு தண்ணி ஆட் பண்ணுறோம் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் இந்த வேக வச்ச இந்த காராமணி வெள்ளை காராமணியை வந்து இதில் ஆட் பண்ணுறோம் தண்ணியோடு ஆட்டணும் அந்த த ஸ்டாக் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த ஸ்டாக் இல்லாமல் வெறும் காராமணி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா இருக்காது ஸோ இதை பாயில் பண்ணும்போது மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு பாயில் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இப்போது அந்த ஸ்டாக் வாட்டரில் இந்த காராமணி அதுக்கப்புறம் அந்த தாலிப்பு எல்லாம் போட்டு குக் பண்ணால் அந்த டேஸ்ட் நல்லா வரும் ஸோ அதனால தான் இப்படி நல்லா குக் பண்ணுறோம் இதுக்கு பிறகு நம்ம வேக வச்சு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த பூசணிக்கு ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கல இந்த தேங்காய் பேஸ்ட் இந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டு இதில் ஆட் பண்ணுறோம் எதுக்காக இந்த தேங்காய் பேஸ்ட் இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணால் இந்த தேங்காய் லைட்டாக குக் பண்ணி வரோம் அதுக்கு பிறகு தான் இந்த பூசணிக்கு ஆட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா பூசணிக்காக நம்ம ஆல்ரெடி குக் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போது தேங்காவை இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பேசிக்காக இந்த மூணு இன்க்ரீடியன்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது இந்த காராமணி இந்த தேங்காய் அதுக்கப்புறம் இந்த பூசணிக்காய் இதை வச்சு ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ஸ்டைலில் இன்றைக்கி வந்து மாத்தங்காய் எரிசி ரெடி ஆகுது மாத்தங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் பூசணிக்காய் இந்த பூசணிக்காய் வச்சு இந்த மூணு இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு ஈஸி மெத்தடில் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த தேங்காய் குக் பண்ணுறது ரொம்ப கரெக்டாக குக் பண்ணும் அதாவது நீங்கள் வீட்டில் குக் பண்ணும்போது நீங்கள் ரொம்ப நேரம் தேங்காய் குக் பண்ண உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் மாறும் அதனால் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு எட்டு நிமிஷம் அளவுக்கு நீங்கள் குக் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ண போனால் அந்த பூசணிக்காவை ஆட் பண்ண போகிறேன்
இதை ஸ்மேஷ் பண்ணும்போது அந்த காராமுனியும் இந்த பூசினிக்கா அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டாக் வாட்ரு அதுக்கப்புறம் இந்த கோகனட் பேஸ்ட் பைண்டிங் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை அதாவது கோகனட் பேஸ்ட் பைண்டிங்காகவும் டேஸ்ட்டுக்காகவும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இது எல்லாமே சேர்த்து குக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு சூப்பரான ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் பார்த்தீங்களா நம்மளோட எரிஷியர் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் ஒரு சூப்பராக சொல்லி கொடுத்துருங்க கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லை பர்டிகுலராக இந்த காராமணி இந்த பூசணிக்காய் தேங்காய் இந்த மூணும் சேர்த்து குக் பண்ணி பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் இந்த ப்ரிப்பரேஷன் நீங்கள் ரைஸோட சாப்பிடலாம் ஒயிட் ரைஸ் ரெட் ரைஸ் வெரைட்டி ரைஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த தேங்காய் பால் சாதம் கோகனட் ரைஸ் சாப்பிட்டிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்கும் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் இந்த ப்ரிப்பரேஷன் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக பச்சை தேங்காய் நெய் மேலே போய் ஆட் பண்ணணும் அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் லைட்டாக கொத்தமல்லி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி இப்படி எடுத்து சர்வ் பண்ணால் ரெடி எனக்கு இந்த மாத்தங்காய் எரிசரி எப்படி பண்ணுறது எல்லாருக்கும் ஈஸியாக தெரிஞ்சுருக்கோம் அதாவது பூசணிக்காய் கூட்டு இப்போ இந்த பூசணிக்காய் கூட்டு ரெடியாக இருக்குது நான் சாப்பிட போகிறேன் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ப்ரிப்ரேஷன் எங்கள் வீட்டில் நீங்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டேங்க சத்தியமாக எனக்கு தேங்காய் சாதம் இந்த தேங்காய் சாதமும் இந்த மாத்தங்காய் அரிசியரையும் வச்சு சாப்பிட்டா அந்த அளவுக்கு அல்டிமேட்டாக இருக்கும் இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன் பார்த்தீங்களா நல்ல அந்த காராமணி அந்த பூசணிக்கா அந்த தேங்காய் அந்த வாசனை நல்லா சூப்பராக இருக்கு சூப்பர் அல்டிமேட்டான ஒரு ப்ரிப்ரேஷனுங்க கண்டிப்பாக இந்த ப்ரிப்ரேஷன் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் விடவே மாட்டீங்க வாரத்தில் ரெண்டு நாள் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுவீங்க ஏங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக பண்ண முடியும் அதே டைமில் மூணு இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு ஒரு அல்டிமேட்டான சூப்பரான டேஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னும் சூப்பரான டேஸ்ட் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்